മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർക്കും സയൻസ് മാസ്റ്റർ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു ബയോളജിയിലെ വിവിധങ്ങളായ പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സയൻസ് മാസ്റ്റർ ചാനൽ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പാഠത്തിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം പ്ലസ് ടു സുവോളജിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് പോലും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സുവോളജിയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പലർക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏ ഒരിക്കലും കഴിയൂല വളരെ പ്രയാസം ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള പഠിച്ചാൽ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാത്ത രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് പലരും ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രൂപത്തിൽ സയൻസ് മാസ്റ്റർ ചാനൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് ഡീപ്പ് നോളജ് ആ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ ബൃഹത്തായ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വരുന്നത് പകരം പരീക്ഷക്ക് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും സെന്റൻസുകൾ എങ്ങനെ പേപ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പകർത്തി എഴുതാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അവതരണമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നോട്ട് വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മറക്കരുത് പബ്ലിക് എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആറു മാർക്കിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആറ് മാർക്കിൽ കൂടുക എന്നല്ലാതെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ആറു മാർക്കിന് ചോദ്യം വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ അത് നമുക്ക് എട്ട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളതില് എട്ട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളതില് ഒരു പാഠം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആറു മാർക്കിന് ചോദ്യം വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏഴും എട്ടും വരെ ആവാം കാരണം ചോയ്സ് അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മാർക്ക് മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തെട്ട് മാർക്കോളം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള മുപ്പത് മാർക്കിനേ ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാണരുത് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും എനിക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ചാപ്റ്റർ മോളിക്കുലർ ബേസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയാൻ നിങ്ങളെ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പലപ്പോഴും പത്താം ക്ലാസ്സിലെയും പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പല പാഠഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങളിലെയും ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ കണ്ടിരിക്കും പ്ലസ് ടുവിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ചാപ്റ്റർ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം പ്ലസ് ടു സുവോളജിയിലെ മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിലെ ഒരു പ്രധാന ടോപ്പിക്കാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നിവയാണ് പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവയിൽ ഈ റെപ്ലിക്കേഷനും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കോപ്പിയിങ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം വൺ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻറ്റു ആർ എൻ എ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്നും ഡി എൻ എക്ക് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡിലെ ഇൻഫർമേഷൻ അത് ആർ എൻ എയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് മൂന്ന് റീജിയൻ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡി എൻ എ എന്ന് പ
ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഭാഗമാണ് ഡി എൻ എയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് വിധേയമാകുന്നത് ഏത് ഭാഗത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ആർ എൻ എയിലെ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ അതുപോലെ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ടെർമിനേറ്റർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ വരച്ചിട്ടില്ല ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ലാമ്പിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഞാൻ ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് എന്ന പൊളാരിറ്റി എന്ന ഡയറക്ഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ട്രാൻഡ് ഇതിന് നേരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി എൻ എയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ട്രാൻഡ് ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഒരു സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ട്രാൻഡിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് എന്ന ഈ പൊളാരിറ്റി ഉള്ള സ്ട്രാൻഡ് അപ്പുറത്തുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൻറ്റി പാരലൽ പൊളാരിറ്റി ആണ് അഥവാ ആ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് എന്ന സ്ട്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡി എൻ എയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊമോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു മീൻസ് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ആണിത് ഇത് ടെർമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും കുറേ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും ഇപ്പുറത്തും ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് വിധേയമാകുന്നത് ഈ പ്രൊമോട്ടറിനും ടെർമിനേറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊമോട്ടർ ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ഇതിലെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകൾ എഴുതി നോക്കൂ ഈ ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് എന്ന് പൊളാരിറ്റി ഉള്ള ഈ സ്ട്രാൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എന്നും ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് എന്ന പൊളാരിറ്റി ഉള്ള ഈ സ്ട്രാൻഡിനെ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്നുമാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആർ എൻ എയിൽ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുക ഓക്കെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് എന്ന ഈ പൊളാരിറ്റി ഉള്ള ഈ സ്ട്രാൻഡിലെ ഈ പ്രൊമോട്ടറിനും ടെർമിനേറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഈ റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഭാഗം അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ജീന്ന് വിളിച്ചതല്ലേ ഈ സ്ട്രാൻഡിൽ ഇത്രയും ഇടയിലുള്ള ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് ആർ എൻ എയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ താഴെയുള്ള സ്ട്രാൻഡിനെ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ സ്ട്രാൻഡ് ഒന്നിനെയും കോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ പേരങ്ങനെയാണ് കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് സ്ട്രാൻഡ് എന്നാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്ന് ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് എന്ന പൊളാരിറ്റി ഉള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആർ എൻ എയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെയും അതുപോലെ ടെർമിനേറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ പൊസിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം ഓർക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മാർഗം ഞങ്ങളോട് പറയട്ടോ അതായത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ റെപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ പേരുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ ദ മെയിൻ എൻസൈം ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏതാണ് ആർ എൻ എയിൽ നാം പങ്കെടുക്കുന്ന റെപ്ലിക്കേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേര് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈം ഇതിൻ്റെ പേരും ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പക്ഷേ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് അല്ല പകരം എന്താണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് ഇതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാന എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനിങ്ങനെ പേര് വന്നു ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറേസ് നേരത്തെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് എന്നല്ല വിളിച്ചത് ഇവിടെ എന്ത് ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറേസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അവ
only in 5 dash 3 dash direction ee direction le ivarku ee reaction vegathil agan pattullu ennu paranjal ingane manasilakka ipo ee template stand innalle nammal pudhiya rna stand undavuga pudhiya rna undagunna ee template stand nanallo appo undaguna rna undaguna rna aa undaguna rna endayirikanam adu 5 dash 3 dash il aayirikanam nane oru diagram kuda ingane munbil varakka nanto ningalku elippu manasilakkan vendittana nanu varakkanathu adayathu nane oru strand varachu 3 dash 5 dash endu mark cheyidu 3 dash 5 dash endu mark cheyidu adutha strand varakkana adu nane 5 dash 3 dash endu mark cheyidu oru dna ude oru dna ude rendu strand galanu nane varachu kaanichathu okay ingal promoter um terminator correct ayi manasilakkan vendiyana adu kaanikkanathu ini ingal orkeyanda oru karyam endariyo appo ivade aadhya bhagathu nane promoter varachu promoter nu vanna region kaanichu ivade nane terminator enna region ivade kaanichu idanku structure gene angam nerathu kandallo idil ninnum undaguna rna da nane ee rna ingane marichu to rna ede oru strand ingane marichu undaguna rna nammal dna ennum aadhi undaguna rna nammal undaguna rna nammal mrna enna vilikka messenger rna ennaanu vilikka mrna ee mrna allengil ee undaguna rna idu 5 dash 3 dash direction la irikkanam adanu ningal sadhikkanda to undaguna rna അത് ഫൈവ് ഡേസ് ത്രീ ഡേസ് ഡയറക്ഷനിൽ ആയിരിക്കണം എന്താ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻ ആർ എൻ എ പോളിമറേസ് എന്ന എൻസൈമിന് ഫൈവ് ഡേസ് ത്രീ ഡേസ് എന്ന ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഈ റിയാക്ഷൻ വേഗത്തിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആർ എൻ എ ഫൈവ് ഡേസ് ത്രീ ഡേസ് ഡയറക്ഷനിൽ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ട്രാൻഡ് ഇതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ട്രാൻഡ് അഥവാ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ആ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് ആയിരിക്കണം ഈ ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് എന്ന സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ആർ എൻ എക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളാരിറ്റി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിന്റെ പൊളാരിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് എങ്ങനെ പഠിച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന ആർ എൻ എ ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ആകണമെങ്കിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എന്തായിരിക്കണം ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് നേരെ കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പൊളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിന്റെയും കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിന്റെയും പൊളാരിറ്റി ഓർക്കാനുള്ള മാർഗം ഇനി മറ്റൊന്ന് പ്രൊമോട്ടർ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റർ ഏതാണ് പ്രൊമോട്ടറിന്റെ പൊസിഷൻ ചോദിക്കണം നിങ്ങളോട് എവിടെയാണ് പ്രൊമോട്ടർ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്ത് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ആർ എൻ എയിൽ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എൻസൈം മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുകയാണ് ഈ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആർ എൻ എ പൊളിമറേസ് എന്ന എൻസൈം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഈ പ്രോസസ്സുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാണ്ട് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ ഈ ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറേസ് എന്ന എൻസൈം ആദ്യം ഈ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന റീജിയനുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഇനീസിയേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ എൻസൈം ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് ഈ ആർ എൻ എയിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങണ ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഈ സ്റ്റാൻഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങണനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ ആർ എൻ എയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറേസ് എന്ന എൻസൈം ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി ഈ ടെർമിനേറ്റർ എന്ന റീജിയണിൽ എത്തുന്നതോടു കൂടെ ഈ റിയാക്ഷൻ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടറിനും ടെർമിനേറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ഡി എൻ എയിലെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ആർ എൻ എയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ സ്ഥാനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ എങ്ങനെ പറയാം ഒന്ന് പ്രൊമോട്ടർ ഈ സീൻ അറ്റ് ത്രീ ഡാഷ് എൻഡ് ഓഫ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് അതിൽ നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ത്രീ ഡാഷ് എൻഡിലാണ് പ്രൊമോട്ടർ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം താഴെയുള്ള ഈ സ്റ്റാൻഡല്ല കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ ഇതല്ലേ കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡിലാണ് പ്രൊമോട്ടർ കാണുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ പഠിക്കാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞതാ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ പ്രൊമോട്ടർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ പ
template strand in the 5 dash. This 3 dash is the 3 dash. Coding strand in the 3 dash. About terminator in the stand in the jungle and the barium. Terminator is present. With the air and convert to noca. Terminator is present at 5 dash end of template strand or 3 dash end of coding strand. This is terminator in the position. So, we will say that. Okay, this is the next question. What happens if both strands of DNA are copied during translation? Now, we will say that this DNA is the strand of the DNA. The strand is the template strand and the coding strand. The template strand is the information of the RNA. The template strand is the information of the RNA. The coding strand is the information of the RNA. The question is that this strand is the strand of the template strand. The coding strand is the strand of the information of the RNA. The question is that this strand is the strand of the RNA. Namuk awa utara ngan lain itu, pala perisih kami cuci di situ lada ni important itu cuci mana. Jadi poin ni kalau namuk kita ni sembunyi cepat ikan lada. Pak questions, aduh boleh tu ni. Ii transcription de matu bagangal. Namu tu terdetta video class lada discuss ayam. Ii channel sub, ninggal ari tu ni subscribe je. Ian maranu poh gerida. Ii video ninggal kista maingil. Ii video ninggal dek kutegari lekum ninggal idu parama abdi share je yuga. Nalla karya ninggal awerkum kuda ninggal panggubakuga. நல்லுடி திவசம் ஆசம் சிக்குன்னும்.